আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই যার যার বাসায় আছো ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো দেশের তথা পৃথিবীর এই ক্রান্তিকালে তোমাদের আসন্ন পরীক্ষা উপলক্ষে কিছুটা সাহায্য করার জন্যই আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন আমি আজকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসেদনের প্রসেদন অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব তাহলে আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে প্রসেদন প্রক্রিয়া প্রসেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু আগের পাঠ সম্পর্কে জেনে আসব সেটা হচ্ছে আমরা এর আগের পড়াগুলোতে জেনেছি কিভাবে উদ্ভিদ ব্যাপন ও বিশ্রবণ ইনভাইবেশন এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি শোষণ করে কোথা থেকে শোষণ করে মাটি থেকে এবং এই মাটি থেকে শোষিত পানি উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গাছ পাতা বহুল গাছ আমরা এই গাছটির বেশ কিছু পাতা সহ একটি ডাল যদি বা শাখা যদি এমনভাবে কোনো একটা স্বচ্ছ পলিব্যাগ দিয়ে বেঁধে দেই যাতে এটার মধ্য দিয়ে কোনো কিছুই কোনো বাতাস কোনো পানির কণা কোনো কিছু আসা যাওয়া করতে না পারে এবং সেটাকে যদি উজ্জ্বল রোদে রেখে দেই ঘন্টা দুই তিনেক পরে খেয়াল করব যে বেঁধে দেওয়া অংশটিতে পলিথিনের ভিতরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে এই পানি আসলো পোষা থেকে অর্থাৎ তো বায়ু নিরুদ্ধ ছিল পানি জল কোনো ব্যবস্থা ছিল না তাহলে পানিটা বের হলো কিভাবে সেটা জানতে হলে আমরা একটু আবার আগের পড়ার কথা বলেছিলাম সেটাতে ফিরে আসি আমরা দ্বিতীয় ছবিটা খেয়াল করি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি গাছ গাছের নিচের অংশ মূলের অংশ সেটা মাটির নিচে রয়েছে এবং মাটির কণা থেকে সেটি পানি শোষণ করছে সেই শোষিত পানি কাণ্ডের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠছে এবং পাতায় পৌঁছাচ্ছে এটা গাছের একটি স্বাভাবিক শরীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া এটা সম্পূর্ণ হল হয় বলেই গাছের খাবার তৈরি হয় এবং গাছ বেঁচে থাকে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় গাছটি পানি শোষণ করছে মূল থেকে কাণ্ডের মাধ্যমে পাতায় পানির উদ্ধারগমন হচ্ছে এবং প্রসেদনের কারণে পানি বাষ্পাকারে ব্যাপনের মাধ্যমে পাতা থেকে বাইরে নির্গমন হচ্ছে এবং আমরা যেহেতু পাতা সহ অংশটি বায়ু নিরুদ্ধভাবে বেঁধে দিয়েছিলাম সেহেতু সেই পানি মিশে বাষ্প হয়ে যেতে পারেনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণার আকারে পলিথিনের গায়ে লেগেছিল তাহলে এটা হচ্ছে প্রসেদন সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক বা প্রারম্ভিক আলোচনা তাহলে আমরা আজকের পাঠটুকু যদি ভালোভাবে অনুসরণ করি তাহলে জানতে পারব প্রসেদন কি প্রসেদনের প্রকার ভেদ এবং প্রসেদনের গুরুত্ব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এসো আমরা এখন একটি ভিডিও দেখে নিই তাহলে আমরা মোটামুটি ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে জেনে নিলাম প্রসেদন কি আমরা যে আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে উদ্ভিদের মূল থেকে পানি শোষিত হয় পাতায় পৌঁছায় এবং পাতা থেকে প্রসেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায় অর্থাৎ উদ্ভিদ মূল রুম দিয়ে পানি শোষণ করে কিছু পানি বিপাকীয় কাজে লাগায় অবশিষ্ট পানি পাতার মাধ্যমে বের করে দেয় অর্থাৎ যে শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহ অভ্যন্তর থেকে অতিরিক্ত পানি বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রশোধন বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা 
আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি এটা হচ্ছে বিজ্ঞান বিজ্ঞানে মনের মতো করে লেখার কোনো জায়গা নেই এখানে যা বলা হয়েছে সেটাই লিখতে হবে অর্থাৎ এই সংজ্ঞাটিকে তোমাদেরকে এভাবে লিখতে হবে এবং সেজন্য সহজ মনে রাখার উদ্দেশ্যে সংজ্ঞাটিকে তোমরা কয়েকটি কি পয়েন্টে ভাগ করে নেবে যেমন প্রশোধন কি একটি শারীরবৃত্তি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া কি হয় অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ দেহ থেকে বের হয়ে যায় কিভাবে বের হয়ে যায় বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় কিসের মাধ্যমে বের হয়ে যায় বায়বীয় অঙ্কের মাধ্যমে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা কয়টা পয়েন্ট পেলাম প্রশোধন একটি শারীরবৃত্তি প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায় বায়বীয়ভাবে বের হয়ে যায় এবং বায়বীয় অঙ্কের মাধ্যমে বের হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশোধন মানে হচ্ছে যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহ অভ্যন্তর থেকে অতিরিক্ত পানি বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রশোধন বলে তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা নিজে নিজে প্রশোধন সংজ্ঞাটা আমার সাথে সাথে বলার চেষ্টা করো প্রশোধন কি যে শরীর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বাইরে বের করে দেয় তাই প্রশোধন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া এখন হচ্ছে এই প্রশোধন কত প্রকারের হতে পারে বা প্রশোধনের প্রকার ভেদ উদ্ভিদের কোন অংশের উপর প্রশোধন হচ্ছে বা কোন অংশ দিয়ে প্রশোধন হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে প্রশোধনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা একটি ভিডিও দেখে নিই ভিডিওটি আমাদের প্রশোধনের প্রকার ভেদ বুঝতে সহায়তা করবে সুপ্রিয় শিক্ষক তাহলে আমরা ভিডিওটিতে প্রশোধন যে কয়েকটি প্রকার ভেদ আছে তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলাম প্রশোধনের প্রকার ভেদ পত্ররন্ধ্রীয় প্রশোধন কিউটিকুলার প্রশোধন এবং লেন্টিকুলার প্রশোধন নামগুলো আমাদের কাছে হয়তো অপরিচিত কিছুটা কঠিনও লাগছে আমরা পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব প্রথমেই আসছি পত্ররন্ধ্রীয় প্রশোধন পত্ররন্ধ্রীয় প্রশোধন বোঝার আগে আমাদেরকে জানতে হবে আসলে পত্ররন্ধ্র কি আমরা যদি ছবিটা খেয়াল করি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পাতায় অবস্থিত একটি অংশকে দেখানো হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে পাতার পত্ররন্ধ্র যাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্টোমাটা আমরা পরবর্তী ছবিতে একটা অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছি তাতে দেখানো হচ্ছে পত্ররন্ধ্র খোলা অবস্থায় পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাচ্ছে আমরা আরেকটা ছবি দেখব সেটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্র বন্ধ অবস্থায় বাষ্প বের হচ্ছে না তাহলে পত্ররন্ধ্র হচ্ছে একটি অংশ সেটি কোথায় থাকে সেটি পাতায় থাকে এবং সেটি দুটি রক্ষী কোষ দিয়ে দুটি কোষ দিয়ে গঠিত একটি অংশ যেটি খোলা এবং বন্ধ হতে পারে এবং যেটি খোলা অবস্থায় এর মধ্য দিয়ে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় এবং বন্ধ অবস্থায় পানি বের হতে পারে না তাহলে পাতায় কচি কাণ্ডি ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে এক ধরনের ছিদ্র বা রন্ধ্র থাকে একে পত্ররন্ধ্র বলে এখন আসছি কিউটিকুলার প্রশোধনে উদ্ভিদের বহিত্বকে মানে বাইরের আবরণে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের এক ধরনের আবরণ থাকে একে বলা হয় কিউটিক্যাল আমরা যদি গাছের পাতা দেখি সাধারণত এরকম হয় কিছু কিছু পাতা যেগুলো যে পাতাগুলো বেশি চকচকে সেগুলোতে আমরা পানি দিলে পানি এরকম গোলাকার ধারণ করে এবং পড়ে যেতে চায় আমাদের মনে হয় কেন পাতার উপরের পৃষ্ঠতে তেল লাগানো রয়েছে আসলে এই অবস্থাটি ঘটে পাতায় অবস্থিত কিউটিক্যালের কারণে এই কিউটিক্যালের মাধ্যমেও কিছু পরিমাণ প্রশোধন হয়ে থাকে উদ্ভিদের বহিত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে এই আবরণকে কিউটিক্যাল বলে এই কিউটিক্যাল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারের বাইরে বেরিয়ে যায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে কিউটিকুলার প্রশোধন এরপরে আমরা জানব 
लेंटिकुलर प्रोसेसन शॉपर के लेंटिकुलर प्रोसेसन शॉपर के जाने लगे शुरू ते हमारे के लेंटिसेल शॉपर के जानता है कारण लेंटिकुलर शॉपर टाइप चे लेंटिसेल थे के व लेंटिसेल के माध्यम में उद्भिद के गोनो पृथ्वी होले कांडेर बाकुल फेटे लेंटिसेल नामों शीत्रों तोड़ी है ये शीत्रों दी किशु परिमाण पानी पैर हुए आशे एके बाला है लेंटिकुलर प्रशिधन हम लोगों ने की देखी थी विभिन्न गांठे बाकुले रंगशे ये रखों फाटा दाग देखा जाए फाटा रंगशो देखा जाए उन्हें हम बाकुल फेटे गए थे। ये फेटे जो अंशों टुकु किस्सू आलगर कोष्ठ दे भर्ती करा है, फले मास्कने मास्कने किस्सू फाका अंशों थे के जाए। जय फाका अंशों दिए उद्भिदीर भीतरी पुरी भवन तंतु थे के किस्सू पुरी मन पानी बेर हुए आशे एवं बाहरे बाष्पकरे बाहिम उन्होंने चोले जाए, अर्थात् प्रशिद्धन ताहुले अमरा प्रथमे जानलम प्रशिद्धन की तार पर जानलम प्रशिद्धन कथे प्रकार एको ना अमरा जानबो प्रशिद्धने गुरुत्तो गुरुत्तो माने होते हैं अशुले इब्रोटेटी उत्पीते देहे शोधते की प्रयोजनियों एवं जुदी ताहाय ताहले शेटी कैनो वकी धाने का तो जनो प्रयोजनियों उत्पीतर जोड़ बिकर जोपले शंपुने � प्रशिद्धने फले कोष्ठकशेर घनत्व वृद्धि पाए। कोष्ठकशेर घनत्व वृद्धि कारणे उद्भिद माटी थे के मूल रूप में शहद से पानी और खोनिस लगून शोषण करे। कोष्ठकश की कोशिर मध्य विभिन्न खोनिज उपादान व लगून शाहो कोशे प्रोटोप्लाज्म में जांगशु शेठा होते हैं। कोष्ठकश ऐटा जोखन घनत्व बढ़ेगा � अर्थात् जोखन पातार प्रथम कोष्ठी ते कोष्ठोषर घनत्व वृद्धि पाए, शेठी पिछों निर्दिक्त है, शे इर आगेर कोष्ठी के पानी ने घनत्व शामन करा चेष्टा करे, एवं ए घनत्व अशामन अवस्था चोलते ही था के इर पूर्व बोते कोष्ठ कुलते, अर्थात् ए घनत्व शामन करार कारणे पार्श्व बोती कोष्ठी के पानी आस्ते पड़े, जार फले एक धारों ने चाहिदा बच्चों शोक टाने सृष्टि है, जहाँ मूल जो में मध्य में पानी एवं खुनिज रोबन शोषण करते शाहयता करे। प्रशुतन ने फले कोशिश घनों तो वृद्धि पाए एवं उद्भिद देह के ठंडा रखे एवं पातर आद्रता बजाए रखे। प्रशुतन ने कारों ने जाइलियम बहिकार पानी जे टान सृष्टि पानी शोषण में उत्पीड़न शेष पूरी बहाने शाहजो करें। एक और एक टी गुरुत्वपूर्ण कथा, शेठा प्रशुद्धने शते एक टी शब्द जोड़ी तो जाके बोला है necessary evil। अमरा शब्द टक जो दुष्लेषण कोरी ताले दुई धारणे रोट्थो पावो, एक ही शब्दे दुई धारणे रोट्थपूर्णो उपमा पावो necessary कथा टी बोलते अमरा पुजी प्रयोजन एविल बोलते हैं एक्चुअली खोटी कारों बा अप्रयोजनियों बा बहुत जोनियों को नुकसान के बोझ है ताहले प्रयोजनियों एवं बहुत जोनियों बा अपोकारी दुटा जोनिश के एक ही शब्द के मध्य शामुनी तो करन अर्थ हो की एवं प्रशिद्धन के साथे एक शाम पड़ गोटे की शेर जानते होले अमंदर के प्रशिद्धन बैपट्टा बुस्त अर्थात् प्रशिद्धन और फले उद्भिद होते कि प्रचुर प्राणी बांशपा करे बिरिए जाए। अखुन जो दिए एक टक गांठ से अनेक बेशी पता था कि अनेक बेशी पता है जो दिए अनेक बेशी पत्रों अंदर था कि तो ले शेय पत्रों अंदर मध्य में उतने अनेक पानी बांशपा करे प्रशिद्धन ने कारण है बिर हो जाए। अखुन जो दिए पानी ओती द्रुतोय प्रशिद्धन के माध्यम में बांशपा करे बेर हुए जावे। फले देखा जावे उद्भिद अनेक श्योमाई प्रयोजनियों काज को आजुनो प्रयोजनियों पानी पाच्छेना। अर्थात् एक हित्रे उद्भिदे खाबर तुरी करे 
সংকট সৃষ্টি হবে কারণ আমরা জানি খাবার তৈরি করার জন্য উদ্ভিদের পানির প্রয়োজন রয়েছে সেই ক্ষেত্রে প্রশোধন প্রক্রিয়া তাকে ইভিল রূপটা বা অপকারী রূপটার প্রকাশ ঘটাচ্ছে আবার প্রশোধন দন যদি না হয় তাহলে উদ্ভিদ পানি শোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় টান জালিমবাহিকায় তৈরি করতে পারবে না পানির শোষক টান তৈরি হবে না ব্যাপন এবং অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি শোষণের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে না মূলরম পানি শোষণ করবে না অর্থাৎ পানি শোষণ করার জন্য প্রশোধন প্রয়োজন আছে আবার অতিরিক্ত প্রশোধনের কারণে গাছের পাতার মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি বের হয়ে গেলে তার মাধ্যমে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন না হওয়া থেকে শুরু করে উদ্ভিদের শক্তির অভাব থেকে শুরু করে উদ্ভিদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ প্রশোধন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উপকারী এবং অপকারী দুই ধরনের ভূমিকায় রাখে বা রাখতে পারে সেই জন্যই একে নেসেসারি এইভিল বলা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই দেখেছ শীতকালে অনেক গাছের পাতা ঝরে যায় এই পাতা ঝরে যাওয়ার মূল কারণই হচ্ছে অতিরিক্ত পাতার মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রশোধন বন্ধ করে ফেলা গাছের পাতা যত কম থাকবে পচনদের মাধ্যমে উড়ে যাওয়া পানির পরিমাণও তত কম থাকবে এবং গাছ ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত পানি সঞ্চয় করতে পারবে নিজের মধ্যে রাখতে পারবে আবার যখন বর্ষাকাল আসে প্রচুর পরিমাণ পানি সরবরাহ থাকে তখন গাছে আবার পুনরায় নতুন পাতা গজায় এবং গাছ সবুজ পাতায় ভরে ওঠে তাহলে আমরা প্রশোধনের গুরুত্ব জানতে পারলাম এখন শুরু থেকে ক্লাসটি আবার আমরা মূল্যায়ন করতে পারি প্রশোধন কাকে বলে যে শারীরবৃত্তির প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্কের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রশোধন বলে প্রশোধন কোন কোন অঙ্গের মাধ্যমে ঘটে প্রশোধন মূলত বা নব্বই ভাগ প্রশোধন পাতার মাধ্যমে ঘটে বা পাতার প্রতিবন্ধের মাধ্যমে ঘটে এছাড়া পাতার কিউটিকালার আবরণের মাধ্যমে ঘটে এবং এছাড়া ঘটে লিন্টেসেলের মাধ্যমে কিউটিকাল কি পাতার উপরে বহি আবরণে এক ধরনের কিউটিন থাকে সেই কিউটিনের আবরণের আবরণকে কিউটিক্যাল বলা হয় এবং কিউটিক্যালার মাধ্যমে যে প্রশোধন ঘটে তাকে কিউটিকুলার প্রশোধন বলে প্রশোধন প্রক্রিয়াটি কী কী প্রভাবকের উপর উপর নির্ভরশীল প্রশোধন প্রক্রিয়াটি নির্ভরশীল হচ্ছে পাতার সংখ্যা গাছের পাতার সংখ্যা যত বেশি থাকবে প্রশোধন তত বেশি হবে পানির উপস্থিতি পানির পরিমাণ যত বেশি থাকবে তত বেশি পরিমাণ প্রশোধন হবে তাপমাত্রা তাপমাত্রা বেশি থাকলে অতিরিক্ত পানি বাষ্পিত হবে এখন হচ্ছে কোন অঙ্কের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বেশি বের হয় আমি আগেই বলেছি উদ্ভিদের নাইনটি পারসেন্ট প্রশোধন সম্পন্ন হয় উদ্ভিদের পচরন্ধের মাধ্যমে তোমাদের জন্য প্রশ্ন তোমরা নিজেরা আজকের পাঠটি বইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো নিজেরা তৈরি করতে পারো সম্ভাব্য সৃজনশীল প্রশ্ন হিসাবে উদ্ভিদ জীবনের প্রশোধন অনিবার্য কেন বায়ুমণ্ডলে প্রশোধনের ভূমিকা কি এই ধরনের প্রশ্ন প্রশ্ন সাধারণত আমরা দেখতে পারি পরবর্তীতে পরীক্ষার জন্য সৃজনশীলের ঘ নম্বর প্রশ্ন হিসাবে আসার উপযোগী সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আজকের বাড়ির কাজ উদ্ভিদের জীবনে উক্ত ঘটনা যদি না ঘটত তাহলে মানব জীবনে কি ধরনের প্রভাব পড়তো বিশ্লেষণ করো তোমরা বইটা ভালো করে বোঝে এবং আজকে লেকচারটার সহায়তা নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরটি চার নাম্বারের উপযোগী চার নাম্বার পাওয়ার উপযোগী করে লিখে রেখে রাখবে এবং পরিবেশ যখন অনুকূলে আসবে স্কুল আবার খুলবে তোমরা তোমাদের সাবজেক্ট টিচারকে প্রশ্ন উত্তরটি দেখিয়ে মূল্যায়ন করিয়ে নেবে সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে